Намайг насгийн гав хоёг гэдэг. За хүмүүс бол дог нэрээр бол хана гэж дууддаг. Би төв азын нүлч Монгол эсхийг ирт төрсөн. Монгол та Монгол уран бүтээлчин л Хүмүүний амьдралын хамгийн эрхэм бүхнийг хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэл хэн хүнд заяагаад байдаг уу гэдэг. Нэг насны амьдралын утга учраас итгэл өрмшөл гэдэг тухайн хүний хэн байх, хэрхэн яаж амьдрах нь хүнээс өөр үс хамаарах мөн хөв заяаны төхөөл байх болцсон та. Бүтдэн шашны багд сан бурхан бүтэн гэдэг нь урлагийн маш нарийн төрөл зүйл дөрнө. Гарын дүй сэтгэлийн ур байвч тухайн бүтээлийнхээ мөн чанар үнэт зүйлийг зөв ойлгож мэдрэн гэдэг туйлаас эрхэм урлаж, зурж, бичиж, ойч, хатгаж, сэлж гэмээн урлагийн бүтээлийнхээ элемент бүрт бодлч хэвчэр гэж ухаан урлаг. Багаса бол би одоо зург урлал их сонирхдаг манай аав хийж үл маш сайхан урттай тийм сайхан хүмүүс байсан. Тэднээс маш их сурж мэдсэн. А бас их сайхан багш нар тий байсан. Миний одоо хамгийн дотны одоо номын багш дасуу гэдэг юм байсан. Дөнгөрийн дацангийн хамтлам данзан гоо уран данзан гоо гэж юм байсан. Гисгүйн сэрэтр гоо гэдэг нь сайхан буурлууд амь цэрэн байсан. Тэд нар байна манай урлан зочлоод бидний хийж байгаа баг цамыг үзээд тэр одоо үнэхээр өөрсдийнхөө за зөвлөгөө өгсөн. Яагаад гэвэл тэд нар чи өөрсдөө тэр сүүлийн хааны тэр гүшин тооны хамгийн сүүл гарч ирсэн тэр цамд өөрсдөө тоглож ирсэн өөрсдөө тэр их бийж бүтээж урлаж ирсэн. Тэгэхээр би тэр сайхан ахмадуудаас ингэ сурч мэдсэн юм шиг тэрийг өнөөдөр одоо өөрийнхөө уран бүтээлд тэднээсээ заа сурсан юм их одоо шингээж тэр хийж байгаа баг бүтээл минь амьд болоос гэж тий амьдрээсээ тэр цаашаа үргэлжлээсээ тэр сайхан өвөгтөөх үргэлжлээсээ гэж бодож өнөхөр өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг уран бүтээлд шингээж хийж эхэлсэн. Магадгүй тэр үеэс эхлээд миний хийсэн баг бүтээл яг жинхэнэ амилж амтай болж ингэж гарч ирсэн баг гэж боддог. Баг цам бурхад бүтээн гэдэг нь амаруулхын өвдөс шидтэй. Өөрийн гисэн нарийн дэгж урам номын дагуу хийж гэмээн бүтээлийн шүн шиг амилна гэж үздэг юм. Урлагийн бүхэл төрлийг нэгтгэх нь зөмбрлж гэмээн шигшмэл сур бүтээл сайныг хүмүүн та бидэнд бий болдог юм. чадах түүхийн хос өгөн амьдэн бүтээлийг өвг дээдэс мэн бидэнд авчирсан бөгөөд ширхэг шиг дээс бүртэн ухаан сургамж илэрхийлэгдэж байдаг нь үнэхээр гайхамшигтай. Алт эрднээс шүр сувд шингэн хийсэн хүрээ цам 108 баг. Эдгээр бүтээлүүд Монголд 1811-с 1937 он хүртэл нийтдээ тасралтгүй 126 удаа гарч байсан байдаг юм. Харам султан 1937 оны хэлмэгдүүлтийн хар шуурганд өртөж бусад 810 сүм хийд түнд байсан үнэт бүтээлүүд нэгэн адил устан үгүй болжээ. Эдүгээ музейн үзмэр болон хатгалагдаж буй 100 тонны бүтээлүүдээс гарахад бидний цаг хугацаа ямархан их оюу үнэ болон урлагийн бүтээлээ үгүй хийвэ гэж харамсмаар. Миний үед бол залуу хүний үед бол тэрэг сонсоод өнөхөр зүрх хэмшигч те үнэхээр ийм сайхан юм яаж хийж бүтэ бид нар энийг дахин сэргэж хийж бүтэх юмсэн те 
энэ ямар нэг байдлаар надтай нэг өгөгдлөөр юм нэг учраар холбоотой юм шиг санагдаад би өөртөө за энэ их үнэхээр хийж бүтээе яа гэсэн тийм андгаа тангарах тавьж тэнд үнэхээр сэтгэл зүрхээр энийг би бүтээх юм байна гэж өөртөө тэл дүрэн тэгж бодож байсан тий сон 37 онд хамгийн сүүлийн цам гарсан гэж шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэрнээс хойш баг далаа жил энэ аа шашин юм уу энэ шашны хурдлаг бол тасарсан байх. Тэгээ би зүгээр яг өтөр 108 цамыг 97-аас 2007 он хүртэл ингэж хийж бүтээгээд анх удаа тий 37 оноос хойш тасарсан тэр цамыг 70 жилийн дараа Монголд ич бүр нэр нь ингэж хийж бүтээж тавьсан. Тэр маань бол үнэхээр гайхалтай сайхан төсөл болж үнэхээр энийг би өөрөө хий гэж бүтээ зорж зүр сэтгэлээ зориулсан учраас энэ бүтээл маань амжилттай сайхан хэрэгжиж төмөн олондоо өргөн барьсан. тэл бол одоо бас хорвоо ертөнц амар хамгийн сайн сайхан байх юм тус энэ тал бас та маш олон төсөл арга хэмжээ цохин байгуулах те тийм өсөл өрмөлт өрөн байдаг те тэгээ энийг би яаж л төр хэлэв Тэгэхээр энэ цагаан үгний дүр гэдэг бол өөрөө үнэхээр сайхан гайхалт. Тэр цагаан үгний дүр чинь ингээд харахад тай сахалан амир хадл ингээд инээ ч хөрч байгаа юм шиг эсвэл жоохон хөөгт багчуудад ингээд ширүүлж байгаа юм шиг ингээд айгүй сонин сайхан харах дүр гэдэг гарах дүр гэдгээр нөрөө тэр үйл ажиллагаа тэр. Тэгэхээр таван бидэг хүний тэр дотоод сэтгэл бодож байгаа юмиг тэр цагаан үгнээр дамжуулж тэр олон төмөнд хөргөн гэдэг бол бас их сайхан санагдсан тай. Би тэр багаа хийж бүтээлээ. Тэр багаа хийж бүтээх хэд бол би тэр шаврыг хийж бүтээх хэд бол би тэр олон авшиг бүрцэн тэр газруудаас тэр шаврыг аваад тэрийг одоо энэ гар хурууныхаа тай ураар сэтгэлийнхаа одоо энэ бүхий мэг шингэж бүтээсэн тэр багаа өөр өмсгөр энэ тотоод хүний би сэтгэл тэр баг хоёр яг ингэж амил цуглаж нэг дор одоо ингэж дотоод сэтгэлээ илэрхийлэх тийм бүрэн сайхан тийм боломжийг над олох юм шиг санагдаг. Тэр ч утгаараа одоо би цагаа өгөндөө үнэхээр хайрт. Тэр бол миний тотоо сэтгэлийн төр, миний төр. Thank you.
Тэм дэч төрөр өөрийн бүтээлээ өмсөж дэлхий дахина айлэж төмөн олонд амра мөглөн сайн сайхан бүхнийг бэлэгдэж яваа билээ. Нийтдээ 40 гаран ус орноор айлэж олон улсын хурлаг соёлын арга хэмжээнд оролцож хоёр хүн амра мөглөн бол гэр бүл амра мөглөн гэр бүл амра мөглөн бол улс орны амра мөглөн улс бүхэлдээ амра мөглөн бол хор во ертөнц эн хамгалан тогтсон хэмээн бэлэгшээж явна. Намаг залуу байхад нэг ацтай сайхан бүйнтэй тохиол тохиолч. Тэр юу гэвэл 1993 онд а Орсын Санкт-Петербург хотод байдаг Мона Монголын сүүлийн ха 8 дугаар богт хааны хөрөнгөөр Бөрэдийн Афган төрч өвгөн гай нарын хөрөнгөөр бүтсэн Гүнзэй чанагаа татсан байдаг. Тэр татсангийн ариун гол шүтэнийг бүтээх тийм одоо төсөл Монголд одоо ирж тэрэнд нь би одоо тэнцэж тэрийг хийх болсон. Үнэхээр гайхалтай тэр сайхан бүтээлийг бүтээгээд бид тэр нэг 18 лай шүн шиглээ те манай тэр банзан багш гээд урам банзан гоо хурж ирж 18 шүн шиг жин ширгэнийх нь хурлыг хийгээд ингээд төмөөлнд хөлөлт хийж өгчсөн. Бурхад шүтэд энэ имиг бүтээн гэдэг юм бол үнэхээр тэр тотоо сэтгэл тэр бүх юм авшиг буюу шингээж ээж бүтээхгүй бол бас энэ чинь бүтээл биш болох. Энийг амьд болгож бүтээ чадахгүй л тэр бол бас болохгүй. Тэгм учраас бол одоо би тэр хийсэн бүтээлээ хараад тэр олон хүнийг ингэж өгөрж ирж тэнд ингэж алга авсран мөрөж сөксөж байгааг хараад үнэхээр ах бахархах бас одоо гайхшрах сэтгэл үнэхээр төрчсэн. Яагаад гэвэл миний одоо өөрийн өгсөл бодлоо шүү дээ. Миний хийсэн бүтээл миний хийсэн жоохон ч гэсэн тэр уран бүтээлч юм. Эсвэл нэг татсан зураас ч гэсэн жинхэнэ аим орж амилж байгаасаа гэж би чин сэтгэлээ сөвч бүтээлээ хийчихдэг. зон 85 онд дэлхийн залуучуудын үед 12 дугаар их наадамд тэр бол Москва гас Москва гэрэлд гас зарсан тэр уралдаа юм байна. Тэнд би ингээд Монгол гэртээ тэр шугамын арай дугаар ингээд сонсож байгаа юм сайхан уралдаа зарлаж дэлхийн өнцөг үлэн бүртээ дэлхийн одоо ингэ тайм сайн сайхны төсөн тэлт энэ том пистолыг зарлаад тэгээд тэнд оролцсон уран бүтээлчдийг тэргэн байр хэлсэн үнийн Москва шалхруулж авичнаа гэж ярьж байна. Гэхдээ энэ битийг сонсоод би бас гүйн сайхан уралдаанд оролцсон юм сэн. За тэр шалгарч төрүүлээ тэр Москва дочхоо байг. Зүгээр шагналт байр мэрэнд нөгөө сорчол ямар сайхан юм те. Ядаж энэ хороо ертөнцийн амар амгалан сайн сайхны төсөнд бол энэ уралдаан тэмцээнд норлч хэд байгаад ингэж боц. Тэгээд би бүтээл хийсэн. Бүтээлээ би өнөхөр нэг бүтээлийг хийхдээ би бас өнөхөр зүрх сэтгэлээ зориулж идэг. Тама энэ уралдаанд тэр олон орны дэлхийн 160 гаран улс орны уран бүтээлчдийн дунд зарсан энэ уралдаанд би бас дөрөвтэй юм хийх бодсон. Би бол баг хөөх тэр 25 настай байсан шүү. Тэгээ би бүтээлээ хийсэн. Энэ бүтээлээ би цаасан шүмлийн хаарагаар ингээд дэлхийн бүм бүцэг өөр л тий. Нэг талт нь одоо дайн, нэг талт нь их тайв. Тэгээд импрессизм, социализм гэсэн хоёр балкадад сураад ингээд маш их юм хийж бүтээг нэг мэтгэд нэг хайр сэтгэлөрөн бүтээл хийсэн байсан. тэгэд монголоос ингээд насгийн гавыг төрүүлээ гэж би монголоос ган цараа төрүүлж исэн. Тэгэхэд миний ээж үнэхээр бахархсан. Би хүүгээрээ бахархж ингээд намаг тэгвэрч яваад үзчихсэн. Би тэгтэл ээжийг үнэхээр нэг удаа ч гэсэн баярлуулчтай гэж бодчихсан. Тэр бол үнэхээр гайхамшигтай. Одоо ч гэсэн надтай гэж зурс сэтгэлд тэндүү ойр сандагчдаг.
Өөрийн хийж бүтээсэн болон шинээр хийж бүтээж буй төрөвл бүхэн дээр тулгуурлаж буддын шашин дэлхийн энх тайван гэсэн үзэглэн гарах хар ажиллаж байна. За энэ үзэглэн маань үнэхээр одоо бас а хүн зон олонд энх тайван сайн сайхан бүхнийг бэлгэцсэн. Тэр үзэглэн гээд дамжаад орсон хөөгт багчууд хинч болов. Одоо энэ үзэглэн гээс гарахад бол одоо үнэхээр одоо энэ бас бурхны шашны сургаал энэ хүний амьдралын бодит одоо энэ өөх төөх ямар уйлдаа холбоотой юм биднээс одоо энэ цаг үе нийгэмд тий байгальтлах хэрэгтэй ихэнх шүтэн барилдаж холбоотой байдаг юм ер нь бид нарын бодоод байдаг тэр бурхан гэж хаа байдаг юм тэр дивайжин тэр том гэд энэ болгоныг одоо энэ үзэлтэнгийн тагмаар явж харах тийм боломжтой тийм үзэлтэн гарах бодолтой байгаа Тэрэр өөрийн үзэглэнгийн гол үзмэр болгохоор дээр хин гэгийн 14 дугаар далаа багш шин төрийг бүтээж байна. Учир нь Дэлхийн бурхны шашинтны тэргүүн Дэлхийн инх тайван ноблийн шагналт хүмүүний өртөнцөд амьд явах насандаа гигэрсэн цөн хүмүүний нэгэн эгэл бусын хүмүүн та бидний дунд амьдралын боди дүүлгэр жишээ болж хүмүүний хийгээд хорвоо өртөнцийн инх хамгаллангийн тухай алтан сургаалаа хайр сар яваа. Яга тэгвэл энэ бүтээл мэд бас амьд байгаа, ам ороод тэ хүн зон олонд хүн болгон энэ сайхан шиг гэгэрэлт төрж болох юм шиг гэдэг л би нур бүтээлээр дамжуулж тэ зөвлөж хүмүүс төрхийг хүсэж байна. өнөөдөр өндөрлөх төрөөс ингээд энэ хамгийн сайн сайхны төсөн тулд гээд энэ цагаа үгэнт энэ хорвоо өртөнцтэй ингэж айлаа тоглоод явж байгаа нь бол магадгүй бүр төр багаас ямар нэг өөгдлөр би төр бурхны зарсан зурсан сургаар энийг хийж байгаа л нэгэн юм баг их түүхийг урлагийнхан маш сургуур ашиглаж урам бүтээлийн их аянд ташуур өргөн явах та Ухаанд мэрэгдийн ариван сангад саг ямагт бодлын хоймрт дүн гааж гэмэн сая дөрвт бүтэл нэгэнт бий болно. Хэрвзэй хүмүүн зөв зүйлд чиг залж байхад хүрэх газар саадгүй гэдэг. Sarsın da bana ne kriyesi 
Hi, my name is Dan Bazar Kampuig. My nickname is Zan. I'm 17 years old and I live in Arlington, Virginia, but I was born in Mongolia. And thanks to the Virginia Folk Life Apprenticeship Program, um, I got the opportunity to relearn my culture and learn how to make traditional sun masks. Through my process, my dad, um, he taught me all the traditional methods of um, making masks. He, we went out in the countryside and we um, picked um, different colors, different rocks. Um, he taught me how to formulate different colors with different um, materials found in nature. And uh, he taught me how to um, use those materials and incorporate into my mask. For example, we have yak hair used for the beer for the old man, and um, the c c colors such as coral, and um, they're all found in natural um, waters. And so, it's very cool. But now, of course, you know, all these materials, they're more um, available for me and my generation, so I can go to this nearest store and get myself some acrylic colors. But um, that's what I did to make my mask. But I learned both ways, so it was very interesting. I initially um, had a lot of interest in learning how to make the traditional masks, so I asked my father, and my father told me that if I wanted to learn how to make the masks, then I need to go back to the foundation of my culture. So my dad and I would travel to Mongolia, and that's where we started our journey. Um, I learned that um, the idea of passing all your knowledge to your next generation is an idea that's so sacred and so important in my culture. And so it makes me very happy that um, I'm part of that. He wanted me to go through the entire process the traditional, um, the traditional way. So I had to come and greet him and ask him with the Mongolian silk scarf and ask for his permission and ask for him to teach me all his knowledge and um, the ways of making the mask. That's what I did. And um, he told me that my grandfather taught him all he knows and so he's now teaching me all he knows. So being part of this process, this, this, this greater thing, it's very nice. It's very, very rewarding. I am definitely going to teach my children and my next generation all that I've learned. And I'll, I'll make sure that this tradition continues. I think one of the best things that happened from this process was how much the relationship between my father and I grew. Because now we're more than just a father and son, we're mentor and student. And that means a lot. The process of making a mask is long, but it's very rewarding. It starts from just making the sketch, simple sketches, to a more complex sketches. And then you start, using with clay, you start building the character, this mask. And from there, you make a mold of the clay. And once the mold is ready, then you use paper mache and you put layers on layers and layers of paper mache. And there's a sequence that you have to follow. It's, it's very complex, more complex than I imagined. And then after you white it out and you sand it, and then you start putting the color on it, and then you gloss it to protect it. And that's not that's not it at all. After you do all that, after the mask is ready, then you have to perform it. And so with the mask comes its own costumes and own pieces and accessories and you learn the dance for each specific mask and you perform it. So it really does incorporate all of the different fields of art. In 
it's up 108, there are 108 different characters, and each character has their own meaning. Um, they differ from, you know, representing the animals to humans, to deities, to gods, and each one has their own different costumes and accessories, and it's beautiful when they all come together. And for, um, one example is the uh, 108 year old man, and he represents all things good, and he gives long life. And the mask I made is um, a mask of a young monk, a student, kind of like me. <laughs> so I thought it was very fitting. Now that I learned the foundation and the traditional methods of making a mask, I wanted to take what I learned and all the techniques that I have built up and I wanted to make a contemporary modern mask. And with that contemporary mask, I would like to choreograph a dance for it. And I want to put it up on stage. So I get the complete process of making something from scratch and have put it and presenting it on stage. I want to thank the Virginia Folklife Apprenticeship Program for giving me this opportunity to relearn my culture. And I want to thank my dad for taking the time to teach me all that he knows. And this process was definitely something that I'll always keep with me forever. Thank you so much. I'm not going to be able to do it.